ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണതാണ് ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറ് നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ചോറിന്റെ കൂടെയും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കൊല്ലത്തേക്കൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ രണ്ട് മാങ്ങിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു വരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെത്ത് വാങ്ങ അച്ചാറിടാൻ നോക്കാം ചെത്ത് മാങ്ങ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാ രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഈ രണ്ട് മാങ്ങ കൊണ്ടാട്ടോ ചെത്ത് മാങ്ങ ഇടാൻ പോണത് അത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ നാളത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതേ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറ്റി ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ മാങ്ങയൊന്നും അത്ര ഇതൊന്നും കിട്ടാല്ലേ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മാങ്ങക്കാലം അതുകൊണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തീരെ വെള്ളം പാടില്ല ഒന്ന് നല്ലോണം വലിയണം വെള്ളം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെത്താൻ പാടുള്ളൂ ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താ അറിയൂ അത് ചെത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് അധികം കാമ്പ് എടുക്കണില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാമ്പ് പിന്നെ വേറെ കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോലെ പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാങ്ങ കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ മാങ്ങ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടും കൂടി ഇല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് മാങ്ങ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാർ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മാങ്ങ എങ്ങനെ ചെത്താൻ നോക്കാം ഈ മാങ്ങ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങ ചെത്തിയെടുക്കണം ചെത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാമ്പും കുറച്ച് തൊലിയും അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ടു ഇനി ചെത്തി ചെത്തി എടുക്കണം അങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കുക കുറച്ച് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ അതിന് സ്വാദ് ഇത്തിരി പുളി വേണം ഈ ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാറ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചാണ് അമ്മ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അച്ചാറ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ കാമ്പ് നമുക്ക് കറിയിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാം നല്ല എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കുക ആദ്യം ഇത് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാളെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ വെള്ളം വരും നല്ലോണം ഉപ്പിൽ വെള്ളം ഊർന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് നമുക്ക് കറിയിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇനി മറ്റേ മാങ്ങ നമുക്ക് ചെത്തി ഉണ്ടാക്കാം അധികമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല രണ്ട് ചെറിയ മാങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കണം കേട്ടോ മാങ്ങ ചെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് ഉപ്പിട്ട് വെക്കാം ഉപ്പിലിടാം ഉപ്പിട്ട് വെക്ക മാങ്ങയുടെ പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടത്ര ഉപ്പ് ഇടണം മാങ്ങക്കറി അല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വെള്ളം വരും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം വെള്ളം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അച്ചാറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കണോ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം ഉപ്പ് പിടിച്ച് അതിൽ നല്ലോണം വെള്ളം വരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെത്ത് മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചത് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ നാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതിന് നേരമൊക്കെ മാറി ഒരു വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക
നമുക്ക് ഞാൻ നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ കുറച്ച് ചൂടാക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതി അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം തണുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് മസാല ഈ എണ്ണയിൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അത്ര വേണ്ടു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാറാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ എണ്ണ ഒരു വിധം ചൂടാറി ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് ആദ്യം കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി നമ്മൾ വറുത്ത ഒലുവയാണ് ഞാനത് ചപ്പാത്തി പലകയിലിട്ട് അതിൻ്റെ കോലോണ്ടൊന്ന് തിരങ്ങി തിരങ്ങി പാണ് പൊടിച്ച് കേട്ടോ അത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇടാൻ എന്താ പറയും മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇടുക ഞാനിടുന്നത് നല്ല മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അതൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടി ഇടണത് അതിന് എരിവില്ല അത്ര മിക്സ് ചെയ്യുക എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങ ചെത്തി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മാങ്ങയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാങ്ങയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറായിട്ടോ നമ്മുടെ ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാർ തൈരും ചോറും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചെത്ത് മാങ്ങ അച്ചാർ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ചെത്തി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാമ്പ് നമുക്ക് കറിയിലിടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്ന് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം